en ti mismo y serás imparable. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smante de segundo año de bachillerato para mi asistente vamos a explicar... El literal C que tiene que ver con el numeral 6, el 2.9 problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Racionaliza el denominador de las siguientes fracciones. Ahora, según lo que tenemos acá como literal C, 10 entre raíz cuarta de 8. Bueno, pues... Nosotros lo vamos a racionalizar, ¿verdad, mi asistente? De otra forma, según cómo aparece en la guía metodológica. Y al final, pues siempre vamos a llegar a la misma respuesta, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? O sea, es la misma mica con diferente cola. Ahora, entonces, este que tenemos como denominador, se lo vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador. O sea, raíz cuarta de 8. Y raíz cuarta de 8. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, a que nosotros digamos. 10 por raíz cuarta de 8. Sería 10 raíz cuarta de 8. Luego, como las dos poseen la misma raíz cuarta, entonces lo vamos a dejar en una sola raíz, mi asistente, y solamente multiplicamos los radicando. O sea, 8 por 8 es 64. Ahora, y aquí podemos decir lo siguiente como numerador. Vamos a volver a copiar el 10. Raíz cuarta de qué? Veamos. Decir 8, mi asistente. Es lo mismo decir 2 al cubo. Ah, porque 3 veces. 3 veces. 2 nos va a dar cuánto? Nos va a dar 8. Eh, no hay que perder de vista eso. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a dar cuenta, según lo que tenemos allí, ¿verdad, mi asistente? De que decir 64, bueno, ¿qué te parece si volvemos a poner lo que es la raíz cuarta? Y decir 64 es lo mismo decir 2 a las 6. Porque 6 veces 2 nos va a dar 64. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, pues lo que ganamos es de que los dos poseen la misma base que es 2. Entonces, ¿qué te parece si lo expresamos con exponente fraccionario, tanto lo que tenemos acá como lo que tenemos acá. Entonces, vamos a separar aquí primeramente, mi asistente, decimos 10 por, porque esta expresión es lo mismo lo que nosotros estamos poniendo a continuación. Vamos a ver. Ahora, luego, decimos acá, lo vamos a volver a copiar y en el siguiente paso vamos a expresarlo con exponente Fraccionar. Luego decimos acá 10 por, bueno, sería en este caso 2. Este 3 sería el numerador y el 4, que es el índice de la raíz, sería el denominador de la fracción del exponente fraccionario que nosotros estamos eh, obteniendo. Luego decimos acá entre, nos echamos el mismo piquete acá, ¿verdad? Me hace 6 entre 4. Hagamos bien el 6. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos acá igual 10. Y como esta es una división y las bases son iguales, entonces se mantiene en la base y se restan los exponentes. O sea, 3 cuartos. Le voy a restar 6 cuartos. Ahí lo tenemos. Ahora. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos acá eh, lo siguiente. Esto es igual eh, 10 por 2. 
Bueno, decir tres cuartos menos seis cuartos, hagámoslo por acá, pues me haces este, ¿qué te parece si nos echamos ese piquete por acá? Bueno, como los denominadores son iguales, se mantiene y se restan los numeradores, o sea, tres menos seis me va a dar menos tres, o sea que al final me quedaría menos tres cuartos. Hagamos bien el 4, mi asistente, ahí lo tenemos. Menos 3 cuartos, entonces aquí me quedaría menos 3 cuartos. Ahora, pero tenemos negativo, este chico me dice, este chico que tengo aquí a la par, pero aquí nosotros podemos descomponer lo que es el 10. Decir 10, ¿verdad, mi asistente? Es eh, lo mismo, decir 5 por 2, porque 5 por 2 es 10. Luego decimos por... 2 a la menos 3 cuartos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues como las bases son iguales en un producto, bueno, vamos a volver a copiar ese 5. Entonces me quedaría 5. Y como las bases son iguales, pues decimos nosotros que se mantiene y se suman los exponentes. O sea, acá se sobreentiende que hay un 1. Le voy a sumar lo que es menos 3 cuartos, que lo vamos a dejar en paréntesis, porque tenemos ese, ese signo de más, que sería que dijimos que vamos a sumar los exponentes. Luego decimos acá, me quedaría 5 por 2 a la, veamos, 1 más por menos da menos 3 cuartos. Y si nosotros hacemos esa operación, ¿verdad mi asistente? Hagámoslo por acá, 1 menos 3 cuartos. Esto es igual, como aquí hay fracción, aquí no, coloquemos el 1, luego decimos 1 por 4 es 4, menos 1 por 3 es 3, sobre y 1 por 4 es 4, esto es igual, 4 menos 3, ese va a ser igual a 1 cuarto, así me quedaría. ¿Y qué significa eso? Eso significa que esto es igual a que nosotros digamos 5 por 2, y como exponente me quedaría 1 cuarto. Ahora, expresémoslo como raíz, entonces me quedaría que va a ser igual a que 5, ya este expresándolo como raíz, me quedaría como es denominador 4, entonces vamos a decir raíz cuarta de quién? De 2. Y como nos dio 1 acá, se sobreentiende que aquí hay un 1, no hay necesidad de ponerlo. Por lo tanto, ¿verdad, mi asistente? Al final, este sería la respuesta A de literal C. Y como vuelvo a repetir, nosotros lo hicimos de otra forma, comparando al desarrollo de la guía metodológica. Pero si comparamos la respuesta, no hombre, la misma respuesta, ¿verdad, mi asistente? Eso significa que es la misma mica, con diferente cola, como decía mi abuelita por ahí, ¿verdad? Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas, te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!